早稲田大学高等研究所若手研究者企画2021温泉音楽学入門旅先のエンターテイナーたちを開演いたします本日の司会進行およびミニレクチャー担当の早稲田大学高等研究所笠西天音講師です皆さんこんにちは今日は温泉音楽学入門旅先のエンターテイナーたちまでようこそご参加くださいました今回の企画を務めました早稲田大学高等研究所講師の笠西天音と申しますよろしくお願いいたしますありがとうございます、えー、今月の1日にですねようやく緊急事態宣言が解除されましてでこの企画もですね有観客のイベントにできるかどうかというところがなかなか許可が下りなかったんですけれどもあのこうして会場にもお客様の方にお越しいただきまして本当に嬉しく思っております。えー、またあの今回はですねあのオンラインでライブ配信をしておりましてカメラそちらでしょうか、ね、全国各地からたくさんの方にご覧いただいておりますありがとうございます、えー、さてコロナ禍でですねあの温泉地の芸能とか、まあ、少女歌劇大衆演劇の魅力をぜひ皆さんにお伝えしたいという思いから今回の企画を立ち上げたんですけれども、えー、同時に、まあ、大学ってなかなか楽しそうなところだなあるいは音楽や芸能の研究って面白いんだなと感じていただけたら幸いですで今回はですね事前申し込みの時点でもうこのゲストのお二方の熱烈なファンの方がたくさん応募してくださっていてで今もきっとゲストが出てくるのを待ちかねていらっしゃると思うのですがえー、しばし私のミニレクチャーにお付き合いください、えー、トークの時間を長く取りたいのでレクチャーの持ち時間は15分と非常にタイトになっておりますので駆け足で進めていただき進めさせていただきますでスライドの操作がありますので失礼しまして、えー、座ってお話をいたしますわたくしが所属しているのは高等研究所というところでしてこちらの研究所は文系理系かかわらずさまざまな専門の研究者が30人くらいおりますそのうち3分の1程度が海外から来ているという国際的な研究所ですちょっとスライドのスペースの関係で私の同期の研究テーマだけをスライドに載せておりますが私は今回のこのタイトルにもあります「音楽学」ですね、音声音楽学というのは私の造語なんですけれどもこの音楽学という音楽を研究する学問分野で活動しておりましてで今回取り上げる少女歌劇や大衆演劇のように音楽が使われるゲームをも対象とする研究者ですで特に日本の音楽史が専門でして研究所ではこの一番下のところですが日本の観光地における劇場文化の研究というプロジェクトを進めております音楽の研究といいますとクラシック研究とかですねベートーベンの研究をしていますあるいはビートルズの研究をしていますなんて言うとピンとくると思うんですけれども私が研究しているのは温泉の音楽や芸能なんですねそもそも温泉の音楽って何なのかそしてなぜそんな研究をしているのかということを最初に少しお話ししたいと思いますこの研究テーマに行き着いたのはですね10年ちょっと前なんですけれどもきっかけは浮世絵でしたでその頃出会った本にこのスライドの「錦絵に見る日本の温泉」という本がありましてでこの変者の小暮金太夫さんは当時伊香保温泉の老舗旅館の金太夫というところがありますがこちらの主でしかも温泉医学の研究者でもありましてでかつ温泉に関する資料のコレクターでもいらっしゃったんですね。でこのタイトルの「錦絵」というのは簡単に言えばまあフルカラーの浮世絵という感じなんですけれどもでこの温泉が描かれた錦絵をこの金田優さんがたくさん集めていらっしゃってそれがまとめられたのがこの本でしたでそこでちょっとお見せしますが楽器を演奏している絵というのがちらほら出てくるのが目に留まったんですねちょっと見にくいかもしれません右のところえー、お風呂に入っている様子が描かれておりましてでこちらは湯上がりで涼んでいるのでしょうか真ん中の男性が尺八を吹いているように見えますでこちらの手前の女性は三味線を抱えていらっしゃいますでそしてこの絵もこの絵はですね明治以降なので、えーまあ、近代になりますと外国人の観光客が温泉地に誘致されるようになってきますでこちらも、まあ、きっとあのまあ、ここの温泉に入った後に涼んでリラックスしている様子ですが右側の奥の方にはやっぱり三味線を引く女性の姿が描かれています。でこの当時
ですね温泉に入る当時の習慣というのは中世からあってで枕の草子なんかにも出てくるんですけれどもこの観光を兼ねた温泉旅行というのが庶民に広まったのは江戸時代の大体中頃ぐらいのことですね。でこの錦絵を見てこの江戸や明治の人たちがそういう音楽温泉旅行で音楽も楽しんでいたんだなということを思いましてでそれでパッとよみがえったのがあの子どもの頃に行った温泉旅館でよくロビーで和太鼓の演奏っていうのがあったんですよねあとは夕食会場の広間でこう歌謡ショーを見たりしたっていう記憶もありますそれに温泉街といいますと大体沖屋あの芸者さんのプロダクションがあってでお座敷に、まあ、ちょっと私はそういうことはしたことはないんですがお座敷に芸者さんを呼ぶこともできますしあるいは伊豆の踊り子のように旅芸人が拠点としてきた場所でもありますまたあの鳩屋の CM ソングって覚えてらっしゃる方多いんじゃないかと思うんですが鳩屋の CM ソングに合わせて鳩を飛ばすというディナーショーであるとかスパリゾートハワイアンズのことこうしたさまざまなことが次々に浮かんできたんですね。それで温泉地っていうのはいろいろなジャンルのパフォーマーがこう行き交いながらとても彩り豊かな音楽や芸能を提供してくれる場だったということを改めて認識するようになりましたそれに日常生活では触れる機会がないこのパフォーマンスに触れるきっかけをくれる場でもあってまた初心者とコアのファンというのが同時に楽しめるような工夫が見られるのも特徴ですそして演者さんと観客の距離が近いということですねなのでお客さんの反応や態度がパフォーマンスに反映されやすいという傾向も面白いところですでこれまで音楽を体験する場所というとやはりコンサートホールとかライブハウスというような場所が割と研究では対象とされてきたんですけれどもでも観光地とか温泉地というのは残念ながらあんまりこう研究されてきてこなかったんですねしかし温泉地というのはこうお客さんの知識や経験の,その違いに関係なく誰もが音楽や芸能を気軽に楽しめるユニークな場所ですそのような環境がパフォーマンスの内容スタイルそして私たちの見方や聞き方というところにどんな影響を与えるのかということに関心を持って研究するようになりましたで今回ご応募いただいた皆さんへのアンケートでこれまでご覧になった温泉賞を伺いましてでそちらでもいろいろな例を挙げていただきましたこのスライドにまとめたんですけれども確かにこの演歌やムード歌謡の歌謡賞っていうのは結構ありますよね順列なんか挙げてくださった方もいましたそれからモノマネ賞もよく見られますでこの手品ですが手品はいわゆるマジックのこともありますしここに和妻と書きましたこの和風の和に妻夫の妻ですがこういう日本の伝統的な手品のことですね、まあ、こういった手品を披露する温泉もありますで山口県の湯田温泉にある西宮城時和という旅館ではこの写真なんですが女将劇場という名物賞がありましてでその名の通り大女将や中井さんたちが演奏や舞踊やマジックなどなんと90種類もレパートリーがあるとでそれを次々と披露されるんですが演目の一つとしてこの写真の水毛というあの演者さんがこう合図をね音楽が流れているところでこう合図をするとそれに合わせて噴水がパッパッと出てくるようなまあこういった手品をされています。でこの女将劇場もそうなんですがあの従業員の方のショーと書いてくださった方もいましたしあるいはカラオケ大会というようなコメントもあってこのパフォーマンスが本職ではない方や旅行客も幅広く温泉地のパフォーマンスに参加してきたということが伺えます。また地域芸能としては「芸北神楽」とちょっと具体的な書き込みもあったんですけれどもこれは広島県の秋田方にある緑温泉というところの名物ですね。でこの「神楽」というのは名前の通り神様ですね神道で神様に捧げる歌とか踊りのことですけれどもこの各地域の神社や民間で伝承された神楽を「里神楽」と言いますここにちょっと右端のところに書いておりますがこの里はこの里芋の里あるいは故郷の京の字を書くこともあるんですけれどこの里神楽は温泉地でも非常に結びつきが強くて、まあ、ここにちょっとちっちゃく書いたんですがこの島根県ですと湯野津温泉とか朝日温泉とか有福温泉では石見神楽というのが行われていたりあと玉造温泉ですと出雲神楽あるいは大分県の湯布院温泉神楽とか東北だと秋田の小川温泉の生ハゲ里神楽というのがありますし山形県には湯田川温泉の湯田川神楽があります。
こう各地で見られてこのひょっとことかおかめとかこの写真を鬼ですけれどもこういったこうお面をつけてユーモラスな踊りをしたりあるいは獅子芝居が含まれたりすることも多いです。またアイヌ民族のリンブという回答もありましたがこれはアカンコンセンじゃないかと思うんですよねでちょうど先日あの北海道にできたばかりのウポポイの国立アイヌ民族博物館から学芸員さんを授業にお招きしたんですけれどもでその時もこのアカンコンセンのアイヌ古式舞踊や人形劇をやっているアイヌシアターの話になりましてでコロナが落ち着いたら調査に行きたいと思っているところの一つですでそしてもちろん挙げられている方が多かったのはゲストの2人の出演されている少女歌劇、大衆演劇です。今回は詳しい方が多いかと思うんですけれども見たことがない方もいらっしゃるかもしれませんので簡単にそれぞれについて説明しておきます。でこの少女歌劇の始まりは1913年結成されて翌年の14年にデビューした宝塚昇華隊。現在の宝塚歌劇団のことですがそれまで遡りますでこの宝塚というのはこの美濃有馬電気軌道現在の阪急が沿線開発のために開業した宝塚新温泉という温泉のアトラクションとして生まれた団体なんですねでこの上の写真ですがこの写真はその宝塚の第1回公演の時のもので桃太郎をベースにした演目でしたでその後、特に西日本各地の温泉でこの女性のみのメンバーが日舞と洋舞和洋両方のスタイルのダンスと歌を披露する少女歌劇団が相次いで結成されていますでこの大正時代以降公共交通の整備とか沿線開発が進みましてでそれで家族旅行のお客さんを狙った、まあ、テーマパーク型の大浴場の建設というのに結びついてでそこに常設舞台をまあ、設けましてお客さん向けにアトラクションをしようというようなそういう形が広まったんですねでこの下の写真は、えー、今日のゲストの倉間三代さんが所属されている雪月歌劇団ですでこちらの地図にしましたが過去には少なくともこれだけたくさんの温泉地で活動する少女歌劇団というのがあったんですねでこれ以外の温泉でも巡業公演なんかがあったわけなんですが現在温泉地にある劇団はこの赤字にしております、えー、宝塚と雪月歌劇団のみになりまして、ね、宝塚は今温泉地との結びつきがだいぶ薄れているので温泉文化としての少女歌劇は今雪月歌劇団が一点になっているとも言っても過言ではありません。ここで雪月歌劇団の公演からこの少女歌劇といえばという感じのラインダンスを少し見ていただきたいと思います。真ん中にいらっしゃるのは今日のゲストの倉間三代さんですねでもう一つ先ほど言った通り少女歌劇には日舞と洋舞がありましてこの日舞の方の映像ですねこれ和物や日本物などとも呼ばれるんですがこちらを少しご紹介しますこれも今こっちの中央にいらっしゃるのがゲストの倉間三代さんです<音楽>後ほどお話しする予定ですが和物といってもこの日本の伝統音楽が音楽に使われると限らないのが面白いところですで対する大衆演技はもともと少女歌劇とかミュージカル今の新喜劇のようなバラエティーショーなどさまざまなあのタイプのジャ,、えー、ジャンルを含む広い言葉でこの大衆的な演劇なら何でも入るというの大きなカテゴリーだったんですけれども、えー、戦後になって今のような一つのジャンルを表す言葉として定着しました。ちょっと新聞での表記を追ってみていたんですがこの呼び方が一般に広まったのは大体60年代から70年代にかけてという感じです
、この大衆劇って結構自由度が高いので定義をするのは難しいんですが、特徴としてはこのスライドのお写真ですね、いずれも今日のゲストの立花大五郎さんが座長を務める立花菊太郎劇団の公演の様子ですが、えー、大衆劇は上の写真のような、時代劇のお芝居とでこの下のような舞踊賞、まあ、あるいは歌謡賞を、まあ、あのする劇団もありますが歌謡賞で構成されていることが多くてでこの劇団が各地を巡業するという形で成り立っていますでこちらも立花菊太郎劇団の公演からお芝居と舞踊賞の様子を少しずつご覧いただきますでまずはお芝居から立て、まあ、チャンバラのシーンですね舞踊のシーン、軍部の様子をご覧いただきます。このイベントの告知ではこの立花大五郎さんの女方のお写真を使っていましたけれど今お見せしたこのかっこいい立ち回りも立花大五郎さんが演じていらっしゃいます、えー、少女歌劇と大衆演劇の共通点はトークでもご紹介しますがトークの前に押さえておいていただきたいこととして2つだけ触れておきますまずどちらも異性を演じる役を含むのが特徴で男性役を少女歌劇では男役大衆演劇では立ち役女性役を少女歌劇では娘役、大衆演劇では女方、親間と呼ぶ人もいますが、このように言います。少し呼び方が違いますので、ご注意ください、えー。少女歌劇は演者によってどちらの役を演じるかというのが固定されることが多いんですけれども、この大衆演劇は男女両方の役者さんが劇団にいらして、で同じ役者が立ち役と女方両方演じることができます。もう一つはレビュー形式ですこのレビューという言葉は聞き慣れない方もいらっしゃると思うんですがこのレビューはもともとフランスで生まれた舞台形式で歌や踊りお芝居などの短いパートを組み合わせたものですで1920年代の後半に日本の少女歌劇に導入されましてで今もトレードマークとして継承されていますこのレビューの条件は大衆演劇にも当てはまると思うんですよね。最初から最後までが一つのお芝居ではなくて、お芝居もあるし、舞踊もあるし、で舞踊はいろいろなジャンルの曲が使われています。それにソロだけでなく二人で踊る愛舞踊や軍舞も披露されます。で実際戦前生まれの大衆演劇の方が大衆演劇にレビュー形式という表現を使っていらっしゃるのを目にしたこともあります。でこの大衆演劇だけでなくハワイアンショーとか地域の郷土芸能のショーとかジャンルを問わず温泉地ではレビュー形式に近いショーがとてもよく見られますこの温泉地の劇場というのは公演を見慣れないお客さんや途中で出入りするお客さんも多い環境ですので一つ一つのパートがコンパクトに凝縮されていていろいろなタイプのパフォーマンスをどんどん体験できる、まあ、要はビュッフェスタイルのようなレビュー形式が選ばれてきたのではないかと考えていますでさて温泉地のエンタメの多様性とか共通性そして少女歌劇大衆演劇の基本情報をご確認いただいたところで皆さんお待ちかねのゲストをご紹介したいと思います盛大な拍手でお迎えくださいまずは雪月歌劇団トップ男役の倉間三代さんですお
続きまして立花菊太郎劇団三代目座長立花大五郎さんです本日はよろしくお願いいたしますようこそお越しくださいましたちょっとお二人が並んでいらっしゃって感無量なんですけれどあの<笑>早稲田にいらしたのはお二人とも初めてですかはい私は初めてでございます私か僕かちょっと分かんないですけど<笑><笑>初めてです私が僕でしょうかね<笑>うで俺,俺ですかね<笑>それとも、はい、初めてですお任せいたしますはい。大五郎さんすごくあの最近のお芝居で早稲田をネタにしてくださって、はい、<笑>あの宣伝の時にあのすごく使わせていただいてます最終学歴は自動車学校だったんですけども今日から早稲田でになれるということで<笑>高学歴ですね素晴らしいはい、はい、ありがとうございます<笑>そ,それがですね座長が早稲田でをネタにしてらっしゃるってことをちょっと大学の方で申しましたらですね、はい、あのうちの事務長が「あの早稲田で」というよりもうお二人とも今日あの早稲田のゲスト講師として来てくださっているので早稲田の講師なんじゃないかと。えー、<笑>よろしいんですか<笑>、はい、ありがとうございます,います、はい、お二人ともあのプロフィールに「早稲田大学講師」と。<笑>加えていただいて、じゃあ本日よりそのように嬉し,嬉しいです、はい。ありがとうございます。大変嬉しいです。まあ、それはなかなかないんですからね。早稲田の講師、早稲田の講師の証拠になりますんで、ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。はい、<笑>で、まあ皆さんご存知だと思うんですが、改めましてお二人のプロフィールを簡単にご紹介したいと思います。で本日は会場にもオンラインにもそれぞれのファンの方がたくさんいらしていると思うんですけれど少女歌劇も大正演劇もこれまで見たことがないという方もご覧になっていますで処方的なお話は皆さんよくご存知のお話もすることになりませんなるかもしれないんですけれどもあこの人布教活動をしているんだなと思っていただきましてあの温かく見守ってくださいでまず倉間三代さん OSK 日本歌劇学校をご卒業の後2000年に OSK 日本歌劇団に入団されました近鉄劇場の公演「エル・アモール・グランデ」で初舞台を踏まれその後、綾目池円形大劇場竹吹菊人形大劇場など OSK 公演で男役としてご活躍の後2005年に老舗旅館の加賀屋さん専属の雪月歌劇団に入,学入団されました。であの先ほど皆さんにも映像をご覧いただいたんですがあの2017年の公演「えー、輝や夢絵巻飛べロマンティーク」でトップ男役に就任されて以降数々の公演にご出演されてきています雪月歌劇団としては石川県内でのイベント出演や慰問活動にも積極的に携わっていらっしゃいますでそして立花大五郎さんは役者一家にお生まれで2歳で初舞台を踏まれています早くから女型として注目を集められ2003年公開の北野武監督の映画「座頭一騎士」のメインキャストとして抜擢されました先ほどレクチャーで見ていただいた盾のシーンで使われていたのがまさに座頭一の曲だったと思いますでその後も「紅白歌合戦」で舞踊を披露されるなど活躍を続けられて「時薬」で CD 歌手としてもデビューされています2011年に立花菊太郎劇団の3代目座長に就任されて九州演劇協会の会長でもいらっしゃいますでこの華々しい経歴のお二人なんですがまずはこの世界に入られた経緯について少しお伺いしたいなと思いますでまず倉間さんはどんなきっかけで歌劇のスターになろうと思われたんでしょうかそうですねやっぱり歌劇の華やかな世界に憧れましてで私ちょっとかなり高身長でございまして175センチあるんですけどもやっぱ女子としてはなかなか背が高いので男役というあの職業というのは高身長を生かせると思いましてはいあのこの世界に飛び込みましたもうすごい立ち姿が素晴らしくてずっと見とれている次第なんですがいや,いやとんでもないです<笑>でそれからまあ日本歌劇学校に入られて、はい、で今 OSK は研修所になったので歌劇学校の最後の方の卒業生でいらっしゃるんですよねそうですね最後から2番目の、はい、卒業生となっておりますでこの歌劇学校ってなかなかイメージしにくいんですがどんなお勉強されたんでしょうかそうですね舞台全般洋部日部そして声楽ですねあと演劇とか、えっと、実践的なことをたくさん学ばせていただきました
でダンスもね、ずいぶんいろいろな種類のダンスを習得されなきゃならないんですよね。そうですね。バレエもしますし、洋舞、そしてタップですね。タップダンスとか、あと日舞、日本舞踊、そういうものをはい習得しないといけないです。すごい。えー、この大五郎さんにもお伺いしたいと思うんですけれど、はい、まあ大五郎さんなんかファミリービジネスみたいな感じですよね。なのできっかけというよりは子供の頃から役者になるのが当たり前という感じだったんですかね。そうですね。あの生まれた家系と言いますか、あの自分の家がずっとあの役者の家系だったので、まああのいずれは自分が継がなきゃいけないなというのは小学生ぐらいからずっと頭の中には多分あったと思います。うん、あの今日はちょっと大五郎さんと下の名前同尾してますが、あの立花劇場で立花さんばっかりなんですよね。はい。でちょっと混乱するのでそのようにしておりますが、でも立花さんという名字は芸名ですもんね。そうです。で実のご家族だけが名乗られているというわけではなくて、はい。あの劇団のあの主なメンバーはほとんどあの男性は立花。であのー。女性の方たちはうちのおばあちゃんが、えー、劇団の総指導者の北条澄子という名前ですので北条の城の字で城の字流れというかね城和美とか三条幸恵とかそういったふうにあの名前で分けていられるんじゃないかなと思います今劇団は何人ぐらいいらっしゃるんですか裏方さんも含めたら20人ぐらいですかねでそのうちはご家族というのはあほ劇団員のほとんどがあのもう身内にはなるんですけども、うん、あのそうでもない劇団員さんもいます。なるほど。でも大衆劇ってなんか他の劇団の年上の方とかでも何々兄さんとか兄ちゃんとかなんか呼ばれたりしてちょっと全体が家族みたいな雰囲気感じたりします。そうですね。あのこういった芸事の世界だと多分あのよくあると思うんですけども、あの先に入った方がやっぱり先輩になったりとか、でも。あの今近頃で言うとやはりあの年齢年上の方を立てるというのが当たり前じゃないかなということで年上の方にはあの兄さんとか兄ちゃんとかつけたりとかえもう先生とか言われるあの先生方例えばあの劇団のもう総指導者だとかそういった方たちは先生だとか先輩とかいうような言い方に今なってますね。でその大五郎さんのように演劇一家というわけではない方が劇団に入りたいという時ってなんか弟子入りの直談判みたいな感じでいらっしゃるんですかそうですね基本大衆演劇の,あの在員さんになる方たちはあのここまで劇団まで来て舞台を見て、うん、変な話で門を叩くじゃないですけどもそういった形であのお話をさせていただいて、えー、体験入団。っていう形にうちの劇団ではそうさせていただいて体験入団していただいた後に劇団になるという形には今してますね。なるほど。なんか今回準備をしていて初めて気づいたんですが、なんかお芝居ドット JB あのという大衆演劇のあの情報サイトがあるんですが、お芝居ドット JB に入団問い合わせフォームっていうのを見つけたんですね。あ,あのー、さっきの質問の通りで本当に。入ってみたいけどどこからどうしていいのかってわからない方がそちらの方があのネ,ネットからの方がいろんなこと質問しやすいですしあの確認もしやすいのでということであの大衆演劇の劇団とそちらのお芝居 .jp の事務の方と連携してそちらと連絡を取り合ってあの例えば立花菊太郎劇団に入団したいんですけどっていうお話をそちらの方にあの DM が来たらあの劇団の方に伝わるというそういった形も今現代に合わせてそういった形も取り入れてますね。でそうすると劇団の中でなんか指定関係みたいなことってあるんですかあ,あのー、今でもやっぱり大事なのはやっぱ先輩を立てるというのは当たり前のことですけども今はそうですね今現代に合わせてのこともいろいろ考えなきゃいけない時代じゃないかなと思いますんで例えば、まあ、昔で言ったらあの芸は見て盗めじゃありませんけどいまだにそういう風習はあの多少は残ってますが、あのー、こういった大衆演技を感じれる場所ってっていうのもあの昔に比べると多分結構増えてるところもあると思うのでもう見るのはもう見て慣れてる方もいらっしゃると思うので例えば劇団に入っていろんなことを細かいことを教えていくようなそういった形になっていくと思います今は。うんそういう中には、まあ、舞踊を教えるというようなことも技術的なことも入ってくるんです、ね、あもちろんです、はい、でも大郷さん日部の先生にもついていらっしゃったんですよね。はい、えー、と日部の先生はあの結構なな何流何流ってあのいろんな先生ご指導していただきました。うん
なんかお二人とも日部を習われていたわけですがやっぱり倉間さんは男前大五郎さんは女前を習うっていう形だったんですかねいえあの両方女前も男前も勉強いたしました過激学校の方で、はい、ああじゃあ娘役の方も男前もそうですね両方ですね,ですね、はい、僕も同じですねやはりあの日部っていうの日部って言ってもあの男前も女前も両方やります稽古ははい、まあ、大五郎さんの立ち役の演じられることもありますしねはいで倉間さん学校へ出られた後あの OSK でご活躍になってでそれから雪月か歌劇団に入られたわけですがそれはどのような経緯だったんでしょうかそうですねえっともともとえっと OSK 日本歌劇団の方が加賀屋で公演をしていたんですけどもちょっと途中で解散の危機というのがございまして2003年に、えっと、それで加賀屋が独自に雪月化歌劇団というものを2003年に作ることになりましたで私はそちらの方に参加させていただきたいと思ってはいそれでそちらの方に入りましたそれは何かきっかけがあったんですかそうですねやっぱりあのショーが好きなので加賀屋さんではもちろん途中に少しお芝居も入るんですけどもショーがメインのきらびやかな、はい、世界にすごい憧れて雪月歌劇団の方に入りました、はいはい、そのきらびやかな感じはあのさっき映像だけでしたけれどもあのラインダンスをあの倉間さんが<笑>そうです、ね、流していただいてまして、はいはいはい、皆さんにご覧いただいたのであの少し華やかさ伝わっているかと思います。今団員の方ってどれぐらいいらっしゃるんですかね。そうですね。えっと一組9名で公演させていただいております。うん、で一応三組ございますので、まあ延べ人数で30人ほどが常に在籍しているんですけど、けども、えっと常にメンバーがあの新しく入れ替わったりしますので、えっと随時募集しながらオーディションしながらという形になっております。うん、オーディションってどんな内容なんですか。そうですね、えっと、ダンスとかの実力をこうビデオで審査したりだとか面接でこうその人の素養を見たりだとか、うん、やっぱり、えっと、集団生活でございますので長い4ヶ月の公演を一緒に頑張れるかどうかというのをオーディションさせていただきます。そうですよね。一回ワンシーズンぐらい続くわけですもんね。そうですね。はい。でそのだか組の制度っていうのと関係してるんですよね。OSK は組がないけれども、節月化では組を採用されてちょっと特殊な組のあり方なんですよね。そうですね。組がえっと節月化歌劇団っていうので。雪、月、花って三組ございます。で、それが季節によって分かれていまして、冬は雪組、で、春が花組、夏が月組というように三組、で、四ヶ月を三組に分けて公演させていただいております。で、私最初、倉間さんどこの組の方なのかなってずっと思ってて、ね、<笑>トップなのにすごい組替えされているって思ってたんですね。はいそうなんです組によってメンバーが固定されているのではなくこう流動的にその季節に合わせて皆さん出演されるので私もどの組にも出演したことがございまして、はい、なので組は季節によって分けております、はい、組のカラーというより何か季節感とかをそうですね季節感は非常に大切にしておりまして。はいえっと、夏だとやっぱりあの着流しとかで,で日部の方だったらそういうでうちわを持って踊るだとかえっと冬だとね梅の花を持ってお正月風に踊るだとかまあ春だと桜ですよねっていうすごく季節感は大事にはいしておりますちょっとなんか浴衣みたいな感じでレビューされるようなショーも拝見したことがあります。そうですね。あの夏は浴衣のようなはい薄手の着物でさせていただいたりもします。でその四ヶ月のショーをまあ準備するのにどれぐらいの期間がかかるんですか。はい。えっとだいたい一ヶ月ぐらいあの稽古しまして、そして三ヶ月あ四ヶ月公演の方に向かいます。はい。なるほど。それ以外の時期はなんか基礎稽古とかされてるんですかね。そうですね各自あの、自分の地元の方に戻りまして基礎稽古やあと他の舞台を見たりとかしてお勉強をさせていただいております。うん、なるほどなんか大衆演劇とかなり流れが違いそうですね、時間の。そうですね、もう大衆演劇の方はもう常に毎日舞台に、ね、立っ
立たせていらっしゃいますので、うん、私たちのようなこう区切りっていうのがあまりないでしょうか、うん、あ確かにその通りかもしれないですね、えー、とほぼお休みなく毎日講演させていただいてますんで、はい、でも今、ね、このコロナ禍を通じて本当に勉強になったというのはあ当たり前だと思ってたんです自分たちは毎日舞台に立てるのが当たり前だとは思ってたんですけども、うん、当たり前なことなんてやっぱり世の中ないんだなってことに気づかせていただいたんであの自分としてはやっぱり役者大衆演劇の,あの役者さんたちは、うん、あのいい経験をさせていただいたんじゃないかなとそう思ってます。うんで今割とあの普通の公演のリズムに戻られてやっとですけどね、えー、それでもやっぱり難しい日常はやっぱ変わりませんので、うんうんえーまあ、引き続き気を締めて一日一日を大切に、うんまあ、しなきゃいけないなっていうのは、うん、あの常々思うようになりましたね大五郎さんの一つの演目の準備ってどのぐらいかかるんですかあのですね本当にあの今話を聞いてやっぱ1ヶ月お稽古なさったりするのは多分もうそれが本当は当たり前なんだと思うんですけども大衆演技の世界はやはりあの毎日演目が変わったりするので、うんえー、例えばあの今日夜の部は終わって夜9時ぐらいから稽古をしだして明日もう本番にかけてしまったりとか、うん、そういった。たこともありますからね。すごい、こう昼夜は全然違う演目をやられますしね。はい、その中にも、あの自分の劇団の公演ではなくて。うん、えー、例えば、違う劇団さんに応援でゲストで出させていただいたりとか。そういったこともあるので、自分の劇団の公演が終わって。こう終わった後に、その劇団さんの劇場まで行って、お稽古していただいて。うん、次の日は、本番にかけてしまうというか。ねそういったこともございます。今日もこの後にあの行くんですよ。<笑>立川に行って。で、素晴らしいですね。はい、今化粧しながらずっとそのセリフを録音したのを一生懸命聞いてるんですけど、<笑>もう早稲田のことで頭がいっぱいだからなかなか稽古は入ってこない状態で、えー、えー、なんて言ったって早稲田でなんで。早稲田講師で。はい、早稲田また使ってください。<笑>あのそのどうやってプログラムを組んでるかとかですねどうやって覚えているのか、まあ、そういういろんなことにも関心は大変ありまして伺っていきたいんですが、まあ、その前に今日はトークショーという形ではありますがせっかくの機会ですのでトークの合間にお二人にパフォーマンスを披露していただきたいと思っております。まあ、ちょっとこちら行動ですのであのちょっと劇場の雰囲気とは違いますけれども、まあ、かえってレアかもしれないと思っておりましてこのパフォーマンスの間会場の皆様あの写真撮影していただけますだあのお席から撮っていただくということとフラッシュはご遠慮くださいますようにお願いいたしますでまずはあのクラマさんにパフォーマンスをお見せいただきますで大五郎さんとは私はあの客席より拝見いたしますのでえではスタンバイをお願いいたしますそれでは、倉間三代さんによるパフォーマンス、雪月下歌劇団15周年のレビュー、ザ・フィフティーンで披露された、歌劇バージョンの栄光の架け橋です。春は花めくるめく夏の情熱秋ロマンチシズムに身を委ねればドラマティックな冬がもうすぐそこに待っている四季のある国日本で育まれた歌劇レビューという文化を加賀屋は能登半島
和倉温泉から発信し続けてまいりました加賀屋オリジナルレビュー雪月化歌劇団より皆様に愛を込めて早稲田大学文化芸術週間今一期一会の感動を夢のきらめきに変えてお届けいたします。
、それでは倉間三四郎さんに再度ご登場いただきます。拍手でお迎えください。いいパフォーマンスありがとうございましたいやありがとうございましたこんな華やかな行動を始めています皆様ありがとうございます<笑>で先ほどあの高身長という話をされていました高身長もそうなんですが倉間さんお見足がものすごく開けてらっしゃってありがとうございます上げられた時にこうピシッとこうあの最前列であの大変まじまじと見てしまいましたラインダンスが生きてますでしょ<笑>はい、はいね、<笑>本当はねあのえー、フ,ォフォーメーションであの他の娘役や男子役の方とパフォーマンスしていただくんですが今日はちょっとご無理を申し上げてそ,それで、はい、一名でちょっと頑張りました。はい。の大五郎さんいかがでした。めちゃくちゃかっこよかったです。<笑>ああありがとうございます。<笑>もうやっぱりあの一番前でね見せていただく機会ってなかなかないもんですからあのすごくやっぱなんて難しいことは僕言えないですけどパ,パワーをやっぱり感じるんで。あのやっぱすごく大事じゃないですか。やっぱ、はい、あ,ありがとうございます。大臣としてすごくこっちもなんかものすごくパワーいただきました。ありがとうございました。いやありがとうございました。なんかすごく壮大な曲、このレビューバージョンってなんか壮大な感じがしますよね。そうですね。あのゆずのあの栄光の架け橋なんですけども、レビューバージョンでちょっと今回はお届けさせていただいて、えっと歌劇の良さ。歌詞の素晴らしいのをもっと過激でこうグレードアップさせて伝えられたらいいなと思って今日やらせていただきましたありがとうございます,います<笑>このクラマさんが選んだ曲目が栄光の架け橋だったことに大五郎さんちょっとびっくりされたんじゃないですか実はあのびっくりしましたね,ねレパートリーではあるんですね、はい、大五郎さんの,の自分も踊らせていただくことがあるんでそうなんですかすごくなんかあの力をもらえる曲ですよねそうですねの本当にあの力をもらえる曲で,でこういうコロナ禍でやっぱり皆様にちょっとパワーとか元気をあの伝えたいなと思ってこの曲を選びました本日もうすごくなんかそれも伝わってきて、はい、こっちも感動しましたありがとうございました<笑>ありがとうございます嬉しいですであの選曲伺った時にちょっとあの言わないでおいた方がびっくりするされるかなと思っていやもうびっくりしました<笑>本当にあの言わずにいたんですが私はあのやっぱり少女歌劇と大衆演劇って結構あの共通点があると思ってるんですがその一つはレパートリーだと思うんですねでまあそのあたりの話を伺いたくて手がかりにちょっと惹かれるかもしれないですがお二人とも栄光の架け橋を曲目に入れていらした過去のショーの映像を調査対象としまして私あのそれをもう見まくり聞きまくりショー全体の曲を全部聞き取りをして当たりをつけたの C D と照合素晴らしいですねこの調査すごいですね<笑>すごい比べられるようにですねちょっとリストにしてまいりましたとあの近くて見にくいかもしれないんですけれどもでまあこれ私のあのリスニング能力にかかっていますのでちょっと間違ってるとかもあるかもしれないですがその時はちょっと突っ込んでいただければと思うんですがぜひあのお互いのリストをご覧になってくださいで左側が大五郎さんのこのあの栄光の架け橋を含んでいた舞踊賞のまあ,ある回なんですがで右側さんがクラマさんのあ右側が右側がクラマさんのレビュー講演のセットリストですねで大黒さんの方はまあ舞踊賞ですのでの原則としてここに書かれている歌詞歌手の方が歌われている音源がのパフォーマンスに合わせて編集されて使われているという感じですよねはい、はいはい、でクラマさんの方はあのちょっとインストゥルメンタルって書いてあるところが三箇所ほどありますまあそれは歌なしということですがその三曲を除いてあの団員の方たちが歌われているのでまあこの歌手名はオリジナルの歌手名というだけでしてで実際はあのその場で歌っていらっしゃるという形ですでそれであの替え歌ちょっとこういう言い方がいいのかわかんないですけど替え歌とまあ便宜的に格好書きしてあるのはあの歌詞を場面にあった独自の,あの歌詞に差し替えて歌っていらっしゃるところですね。であの洋楽曲は別の章の時はあの言語のまま歌われてたこともあったんですがこの時は日本語の歌詞を全て使っていらっしゃいました。で赤い部分はあの和物の場面なのであのレクチャーの時も触れたんですが和物でもかなり洋楽が使われています。でお互いのレパートリーを見比べてみていかがですか。いやあすごいですね。いや生き物係とか踊るんですね。ジョイフル。そうですね。あの
加賀屋の舞台というものは、はい、お客様に耳なじみのいい曲を結構取り入れておりましてお客様にすごい近い曲を、はい、選ばせていただいておりますデビューだけの、はい、曲ではなく近い,近いですよねやっぱりそうですねやっぱり感覚だと本当に、はい、やっぱり温泉地でいろんな方来られるでしょうからそうなんですよはい,いすごいなロ,ロクサーヌとかもいいですよねムーラン・ルージュの映画のそうですね六三でもよく、はい、踊らせていただいた洋部のシーンで、はい、昔踊ったことあるんですよあそうなんですか共通って、はい、<笑>見比べると結構これはやったことがあるとこれはやろうと思ったことがあるっていうのがあるんじゃないかなと思って<笑>、はいまあ、今回ご紹介しました名曲はジャンルを超えるんですねやっぱりねそうですね,そうですね名作ですからねはいあと栄光の駆け足もバッチリ入ってますからね。本当ですね、嬉しいです。ぜひ踊られてるところを見てみたいです。いいはい。足上がるかな。<笑>そっちですか。あのお引きずりを蹴り上げて、はい、あの楽しみにしております。はい、本当裾、はい、引きで良かったなと思いました。<笑>いろんな意味で。<笑>でも正直ちょっとコラボとかもできるんじゃないかなって期待をしたりして、ね、せっかくいただいたご縁なんで何かいずれ、はい、ぜひぜひコラボする、ねはい、コラボよろしくお願いします,しします,しします今回ご覧くださっている皆様には事前にお二人に聞いてみたい質問というのを出していただいてましてそれがもう全然伺いきれないくらいたくさんの質問なんでちょっと途中でなるべくこう挟み込んでいきたいんですがレパートリーに関する質問というのもいくつかいただいてまして例えば曲はどうやって決めているのですかというのがありましてそもそもまあご自分で決めていらっしゃるのでしょうかで倉間さんはレビューの時ってあの選曲の担当の方がいらっしゃるんですよね。あそうですすねあの演出家のの先生の先生が、はい、決めてていいただいておりますはい、それは何かこういうのをやってみたいですというようなリクエストとかなさることあるんですかリクエストとかはあまり私はしないんですけども、うん、やっぱ先生にお聞きしたところによりますとやっぱりあの加賀屋の来られる客層に耳なじむいい曲を選ばれたりそれと芸術性の部分ですね、うん、そこをうまくいい中間点を取って、うんはい、選ばれているそうです。うんはい、曲も結構アレンジされてますす、ね、そうですねはい、うんなのであの栄光の架け橋もそうでしたけどアレンジによって結構元の曲と印象が違うようなこともありましたそうですねはい世界観というかはいであのオリジナル曲もあの作られている場合もあるんですよねあそうですこの一番下に書いているのが一番代表的なこのレジェンドオブ加賀屋その名も加賀屋のレジェンドすごいお名前がついてるんですけどもすごいですよねすごい一番最初にそれ見てこれはもう私たち雪月科学劇団の一番もう有名なあのナンバーでございまして、これが毎回フィナーレであの流れます。そしてこれは団員のメンバー紹介の曲でございまして、はい、一人ずつお名前を紹介させていただいて、で、皆様の前でシャンシャンっていうあの、お花がよくついて、はい、ここにリボンがついてて、こう、振りをしながらみ、みんなで、レジェンド・オブ・カガヤっていう感じで歌いながら踊るという、この、はい、レビュー特有の、はい、ものがございます。これが一番有名だとは思います。はい。この曲大好きで。あ、本当ですか<笑>この曲、学会でかけたことあります。えー、<笑>えー、ありがとうございます。ぜひぜひもっとかけて、えーえー、はい、ありがとうございます。方々はあのレジェンドの加害はきっと、はい、あのカラオケで歌えるかもしれないなかなか好きすぎてあのよく気づくと歌っていることがあってうちのそうなんです、はい、ありがとうございます歌えるようになっているみたいな曲なんですけどはいあの素晴らしい名曲であの配信中ですので皆さんあのぜひご確認くださいであのまあ立田さんはごまあご自分で選んでいらっしゃるんですよねそうですねあのまあ自分の選曲は各自自分でやりますけどもあのなんとなくこの今日一日のプログラムの流れでここは洋風なのが入ってたらここはちょっと和の曲をテイストを選んだりとかあとはその日のお芝居の演目によってそのお芝居の演目の役柄の曲を踊ったりとか。そうするとあの見てらっしゃるお客さんがお芝居見てあ面白かったなっていうのがまたもう一回キャラクターが登場するというか
二度おいしいんじゃないかなっていうので、うんえー、そういったやり方もあの時にやってますね。なるほど舞踊の中だけじゃなくてその全体の公演の中でデザインされてる、はい、ってことなんですよね。で,で結構洋楽もこの回もあの割と使われていらっしゃって。はいであのこの時の昼公演はあのオープニングリッキーマーティンでしたよね。はい。あ、そうそうですね。うん。で、このこういう曲が舞踊賞に向いているみたいなパターンって何かあるんですか？これもご質問いただいてて。やはりあのこう気象転結じゃないですけど、例えば盛り上がりがある曲だとあのソロの舞踊でも踊りやすいんじゃないかなと思うんですよ。で、一番最初のの曲で言うとあのリ,リズムですよねお客さんにさ先ほど言った通りでやっぱり耳なじみのリズムというかそういったものがあの群舞には向いてるんじゃないかなと思うんですけどもでなんかちょっとメドレーみたいにされたりもありますよねあ,ありますあります、えっと、そういった場合は曲の流れですかね始まりをインパクト強くしてあと緩やかにしてまた最後は華やかにしてというそういうあの自分のイメージの中でしかやってないんですけどもそういった作り方をしてるのかもしれないですでもその昼夜毎日公演されてどうやって新しい曲っていうのにアンテナ張って仕入れていらっしゃるんでしょうとこれはですね各みんなそれぞれあると思うんですけども今本当に携帯がすごく便利なんで何でも調べる。出てしまうんで、例えば変な話ですけどもあの外に食事に行って流れてる BGM が気になったらすぐに調べたりできるじゃないですかだから多分そうやって調べたんだと思うんですけどこれは企業秘密だあ実はですね企業秘密があるんですねいやでも実はあれアレンジしてるとあんまり引っかかんないあのそういうあのアプリとか今あるんですよいろいろ。あの、はい音を聞かせるとこの人のこの曲って教えてくれるのあるんですけど、あ、それそれですそれも使ってますね。大衆演劇はあのこれ全然悪い意味じゃないんですけど、あの客席が賑やかなんですよ。<笑>そうかもしれないですね。ちょっと、はい、その音のアプリで探すっていうのはなかなかちょっとうまくいかないんですけれど、はい。あ、でもそうそうです。そんな感じで調べたりとかして、はいはい、仕入れたりとか、あとは違う劇団さんとの交流で一曲ずつ増えていったりとかうそういうこともあります。うん、なるほど。じゃ。何か人から譲られるみたいなことっていうのはあるんですか、ね、あそれはあの各劇団であるとは思うんですけどもやはりあの僕たちの,あの諸先輩方だとかあの僕の親変な話お父さん親父が踊ってた曲をあのそのまんま踊ったりとか、うん、そういったことはありますね。あなるほどであの、まあ、レパートリーとも関連してちょっと演出の話を伺っていきたいんですが少し映像をご覧いただきながらこの「舞台機構とか舞台装置みたいなお話にしていきたいと思います。あの雪月花歌劇団はあの加賀屋さんの中にあるシアタークラブ花吹雪という,こう専門の専用の舞台で公演をされているんですけれども、でこのまあ歌劇団ができる前の OSK の和歌公演の頃はまあもうできていたシアターなんですよね。はいそうです、うん。なんかその前は宴会場でやってらしたとか。そうですね上の宴会場北斗というところでしていたんですけども、うん、このシアターの方で。であのこちらができてからは公演させていただいております。はい。結構この旅館で専用劇場で結構仕掛けがすごいんですよね。そうなんです。えっと今真ん中のところにちょっと円形のものが飛び出していると思いますけれども、はいはい、こちらはボンと言いまして丸ボンがえっと回りながら上に上がってこれます。この中にえっと私乗っておりまして。あの奈落の方から回りながら上がってくるような演出がございます、はい、ちょっと見ていただきたいと思います、はい感じでね、セリみたいだけれどもボンで回ってるそうなんです。ですね、はい、回しながら上がってこれますね。はい。で、まあこのまあボン割と少女歌劇では使うんですけど、それのそれに加えてこのボンの前のところがちょっと出張ってるんですよね。はい、そう。エプロンステージという
ものになるんですけども、えっと、T の字に舞台がなっておりまして、前の方にせり出した部分がエプロンステージとなっております。で、輝の舞台はこれも上げ下げができますので、そちらが降りて、客席とフラットという形になって、そういう形でも使えますし、またそれが登ったりとかいう形で、はい、非常に舞台機構は面白いと思います。はい。ね、あのコロナ前は結構そこから握手をなさったりとか、ね、そうですね。はい。でなんかこう,こういうなんかはある意味花道のようなちょっと客席に近づくような感じのそうですねあの加賀屋の舞台はすごい特殊で、えっと、お客様にできるだけこう近くっていう演出がございますのでそういう形を形状を多分作ったのかなという形が思います。はいこういうちょっと競りみたいな感じ、周り舞台みたいな感じとか、花道みたいな感じとか、ちょっと歌舞伎の影響を感じ、ね。そうですね、花道という形で歌舞伎の影響もあると思います。うん、はい。で、少女歌劇って、まあ、歌舞伎となかなかご縁が深いんですよね。そうですね、えっと、もともと歌舞伎というものは、出雲のお国という方が、えっと、女性ですよね。で、女性が。歌舞伎というものを始めたんですけども江戸時代になってやっぱ男性があの歌舞伎というものはするようになったんですけども大正時代にやっぱり女性もすごく強くなってで西洋への憧れそういうものから少女歌劇というものが生まれましてで昔からあるそういう歌舞伎とか日本の美ですねそういうものをすごくあの綺麗に表現しようとしたのが、えっと、レビューの中のそういう日部だと思います。はい、で割とこう演目の中でも取り入れられていることもありますしあのさっきの,あのリストにしていたところの和物はあの身代わり座禅でしたよねそうですね身代わり座禅というそういうお話し絡みの、はい、狂言のものもさせていただいております。そうです元はあの狂言の花子というのなんですがでこの歌舞伎の舞台機構というとあの先日取材で伺ったあの川越ユーランドのホテル三光さんのステージ、はい、花道があってちょっと大衆演技の劇場に花道があるのって割と珍しいですかねあと博多の新劇場そうですねあの各劇場に花道っていうのはあの常々あるんですけどもあのこの間の川越のユーランドという健康センターだとあの花道と別にもう一本ちゃんとしたこの本花道というか後ろのお客さんまで届くようなそういったお客さんに合わせての舞台作りをしているのかなと思いますけどね、うん、その本花道の大五郎さんちょっとご覧いただきましょう。待っているのが女だと花道、まあ、本花道でこうお客さんの近くにまあいらっしゃって、うんまあ、そうファンサービスって感じですよね、まあ、さっきおっしゃったこの T 字のあれと似てますよね、うん、舞台気候的に言うとそうですね。はい、似てますね。ですね。で、かつ近づくと、皆さんついご祝儀を。<笑>劇場に行ってでも、違うんですよね。うんうん、あの、常設されてる劇場も、大衆演技の小屋の中にはあるので。うんうんうん、各場所によって、いろいろ舞台が違うのも、面白いところかなと思いますけど。はい。で、あとは、まあ、歌舞伎つながりで、あと、今のシーンとか、ちょっと出てきてないですが、あの、木ですかね、表紙。あはいね、大衆演技には欠かせないですよねそうですね木頭は、うん、あのお芝居の幕切れだとか幕開けだとか肝心なことになってきますんで、うんえー、すごくあの大事な神聖なものだって言われてますね木頭は、うん、あとまあ少女歌劇でも使うことありますよねあの和物のチョンパっていうのがありますけどあ
。チョンパン、えー、はい、わかります、わかります。多分同じだと思います。<笑><笑>はい、同じちょ,ちょんっていうとパッとつくっていうあとまあ工場のどちらもなさいますよねはい工場挨拶もでも随分ちょっと漢字違うんですよね、はい、ちょっとあそうなんですか、ね、はいご覧に入れるとあのこのこれなんか常識幕って言いますの漢字とかすごい歌舞伎に近いですがあの、えー、大五郎さんの座長工場。ありがとうございます。本日、千秋楽前の日でございますが、えー、夜の部の今日は最終日でございますからね、夜の部の千秋楽でございます。皆様ご来場いただきまして、誠にありがとうございます。ありがとうございます。とこんな感じですごくお客さんに近く親しみが持てる感じの。はいはい、えっと、ものによるんですよ。ものによりますか。例えば、うん、あの舞踊賞の、うんうん、あの幕開けで。えー、簡単に言うとお正月のサンバソーとかだとかっちりやったりとか、うん、で工場挨拶これはあのお芝居が終わった後の工場挨拶になるんで、えー、ここは僕はあのどちらかというとあの普通にお客様に会話を楽しんでいただけるような感じのイメージでやらせていただいてますね、うんはい、でここでも早稲田の宣伝随分していただきましたあ,ありがとうございます。<笑>すごいご記憶のお客様たくさんいらっしゃって<笑>すごいあのだんだん自分が恥ずかしくなってきました<笑><笑>さっきあのくぐったもんが早稲田のもんだと思ったら普通の通用口だったんで<笑>ちょっと恥ずかしかったです<笑>、はい、でこのクラマさんかっちり版の工場なさってる映像がありまして、はい、あの座長のお披露目公演の時の工場ですね「かがや同様何とぞお引き立てたまわりますよ」隅から隅まで、ずずずいーとー、お願いあーげたてまつりますありがとうございます。かっこいいです。お正月はこんな感じで、はい。そうですね。やってますね。まさにこれ。あ、華やかですね。はい<笑>こ,いいですこちら私があの座長お披露目公演トップお披露目公演の時の,あの工場となっておりますので、はい、かなりかっちりと、はい、座長の襲、はい、名というかですね、はい、の時の、はい、工場でございます、はいはい、あとこの、えー、雪月館の演出についてあの倉間さんにお伺いしたかったのはあのちょっとこれお尋ねしていいのかなと実は悩んでいた事前にすごく快くお受けいただいたんですがあの部分的にリップシンクと言いますか、録音に口を合わせていらっしゃるところがあるんですよね。そうなんです。えっと、かがやの舞台は。そういう場面がございまして。あの、まあ、実は、えっと、ハンドマイクしかないんですね。で、ピンマイクというものがないので。そういうふうなリップシンクという形で、あの、やらせていただく時がございます。はい。あれ、かなり大変だと思うんです。すごくびっくりするほど合ってらっしゃるんですよ。そうなんです、はい。そのだんだんその息に合ってきます。はい、あれなんか錯覚します。はい、聞いたり聞いたりしてると、でこれはやっぱり完全台本があって事前に録音されてという形なんですかね。そうですね。演出家の先生があの台本を決めてくださいますので、うん、その通りに録音して、その通りにあの四ヶ月間口を合わせます。うん、はい。だから録音は非常に重要ですね。その時が、うん、はい。自分の役柄のところを読まれてということですよね。そうですね。はい。うん、これ相当練習があると思いますし、アドリブは全然入れられないですよね。そうなんですよ。そこがあれなんですけども、うん、でもきっちりとお芝居が決まってて、そういう形で、うん、はい、毎回やらせていただいております。はい、はい、すごい精密に再現度高くやっていらっしゃって、ね、大衆演劇とこういう点ではちょっと対照的と言いますか。でも大正演劇ってあ,あんなにお芝居アドリブ入れてるのにちゃんと尺に収まるっていうのはなんかどうなってるんでしょう<笑>そうですねあの僕はこの世界で育ってるんであのそんな,なんか普通のことだとは思ってたんですけども結構時間はこうずれは結構あるんですけどもあの例えばアドリブを入れてお客様に。ちょっとこう近い感じを持っていただいたところで芝居に引き込んでいくというかだからそれも勉強なんですけどあの生半可にアドリブ使いすぎても戻れなくなってしまうんでそこのさじ加減というのは大衆演劇の魅力じゃないですけど生でやってるお客さんの反応を見ながらあのやってるというかお客さんの反応を肌で感じれる距離にあるからできることじゃないかなと思うんですよ。だからそこは全然あの
リハーサルで詰めたりはしないってことなんですよね。そうですね。ここでこんなアドリブがあるからっていうのはアドリブにならないんで。うん、<笑>確かにそうですね。はい、で作り込まれてない,い、はい。で、かつその筋はあの口立てって言いますけど、ね、あの、はい、口頭伝承と言いますか、台本は全然使ってらっしゃる、ね。ほとんど台本はないですね。なんか最近はあのスマホが便利だとかそうなんですよ最近はあのスマホでボイスメモっていう機能があるんであれで録音をするんですけど便利になればなるほどねあれが今度はなくなったら困るんですよねあのいきなりポンって消えちゃったりするのセリフがこの間なんか水没されてるそうなんです携帯が水没しちゃって<笑>水没わけは聞かないでくださいそれで水没しちゃったんですその時もやっぱでも,でもあの便利なのはバックアップを取ってれば復元してくれるんでだからそんなのはいやなんか世の中便利になったなと思いますけどねでどうしても覚えられないセリフだとか長い物語を喋んなきゃいけないとかなるとやっぱり各自自分たちの覚えやすい方法、あのー、例えばこうパソコンで打ち込んで紙にしちゃうのかで自分で書き込んで自分で書いたものを読むのかっていう覚え方がそれぞれあるんですよ。聞い,聞いて覚えるのが一番覚えやすいっていう人もいれば。書いて読むのが一番覚えやすいという人もいればそれぞれあるのでだからこれはあの面白いところかなってやっぱ人それぞれ違うんだなと思いますねそのボイスメモって貯めていらっしゃってそれがレパートリーっていう感じなんですねまあそうそうなりますね全部でレパートリーお芝居だといくつぐらいあるんですかお芝居のレパートリーの本数を言うとめちゃくちゃ難しいですね一ヶ月例えば三十日間公演があるとして三十本お芝居があるとしたらそれで昼夜演目を変えたりもするんで,で、まあ、簡単に言うと60本ですかそれを1ヶ月1ヶ月で考えていくとですねで中にはやはりお芝居の筋ストーリーというか大まかなあらすじは一緒で登場人物が変わったりとか例えば男性の役は女性だったり兄貴だったのは妹になったりとかそういうレパートリーの変え方があってくるんであとは劇団各劇団の演出で変わってきますね。やっぱりこの大衆演劇って女性の役者さんもいらっしゃるので,、はい、で誰がどっちの役でも演じられるとなると役はどうやって振り分けをされてるんですか各あのそれぞれの「人」っていうのがあってあのこの人にはこういう役が合うだろうとかこの人はあのここまでできるからこの役で収めておこうとかで今日はあの君は古文に回んなさいよとかそういうのがあるんですよ。だからにまあ、人っていうこれは業界用語なのかもしれないですけど各あのそれぞれの人,人っていうのがあってそういったもんで役付けというのはしていきますね。クラマさんの方はさっきもちょっとレクチャーで言ったんですが、男役だったらもう男性の役をずっとやられてという感じですよね。そうですね。基本私は男役だけなので、両方されるっていうのもすごいなっていうのは思いますね。はい。はい、だから本当に先ほどの話じゃないですけど、本当に背をめちゃめちゃ高いめ高いじゃないですか。だから。あの逆に言うと女役って難しいですよね娘役っていうのはそうですね相手,役の方も相手役の方を探すのがちょっとこれはでもあの各業界僕たちも一緒だと思うんですよやっぱりあ,のあんまり自分よりも背の高い方があの男性役の方がやっぱり女方をやるとしてはやりやすいですよねうんバランスっていうことですねバランスですねはいなるほどであの今回この、まあ、お二人に出ていただいてやっぱりそのこう他の異性の役を演じるということに関しても質問いただいてたんですがなんかクラマさんに究極の男役のあるべき姿を伺いたいという質問もありましてトップの男役の理想とか条件ってどんなふうに考えていらっしゃいますかいやそうですねやっぱ過激の男役っていうのは、まあ、私が夢見た頃もそうなんですけどもやっぱ女性が夢見る理想の王子様像みたいな形でなのでえっと多分こんな格好の男の人が道を歩いてはないと思うんですね。しかもヒールも非常に高くて、あの6センチヒール履いている,いるんですけども、そういうふうにやっぱりこう足が長くて背が高くてっていう、そういう、なんていうんですかね、理想の王子様像を自分でも再現できたらなと思って、日々努力、精進しております。はい。素晴らしい王子様感で<笑><笑>とんでもないありがとうございます。あの大五郎さんにはあの立ち役と女型でどうやってメリハリをつけて何に気をつけて演じ分けていらっしゃいますかっていう質問をいただいてます。えー、そうですね。自分の中ではやはりあのこう気持ちがの一番
優先であるべきじゃないかなってあの自分の考えとしてですよねあの自分の劇団の,あのやっぱ創作者の教えても気持ちが先にそれになってないとダメだよっていうのはあの常々言われてきたのであのそれは一番心がけることですかね男の男性の気持ち女性の気持ち、まあ、自分が普段は男性だからあれですけど女性になる時にやっぱり女性の気持ちになるというかそういったことは一番最初に心がけることですねで先ほど言った通りで相手の男性の身長もあると思うので例えば自分と同じ身長ぐらいの方が相手の男性役だった場合はあのそれこそやっぱり七重や腰を落としたりとか肩を下げたりとかそういったことは考えますね。なんか大五郎さん女型の衣装を身につけられると急に仕草が変わる感じしますあそうですか、はい、女らしいです非常に<笑>言われたらなおさらしなきゃいけなくなっちゃうんで、はい、ちょっと、はいでまあ、それを実際にまあこうなったら見せていただきたいということで,、はいでね、そろそろ立花大五郎さんに女型の舞踊を披露いただきたいと思いますでまたパフォーマンスの間フラッシュなしのお写真撮影 OK でございますそれではスタンバイお願いしますそれでは登場いたします。三代目たちを立花大五郎のステージ。
しました。三代目たちの立花大五郎のステージ もう背景してここどこだったっけっていうような気持ちになるあのもともとあのクラマさんが絶対華やかで来るからしっとり系で行くっておっしゃってましてそうなんですかそうですあの一番最初にあのどどうしたらいいかなっていうので多分あのやっ
もうあのさっきの役作りの話じゃないですけれどもあの、まあ、実はリハの時にですねクラマさんはもうほぼあの衣装はつけてらっしゃらなかったけれどもほぼこう本番通りのことを通してやられるっていう感じで,で大五郎さんはあのすっぴんっていいますか<笑>あの姿でですねあのあの何か問題<笑>問題は全くないです問題は全くないですけどあのちょっとスウェットみたいなお洋服のお召しになって<笑>自分の中で一,<笑>一丁羅だったんですけどそれで,、ね、<笑>で,でなんかこうふわっとバーッと。される感じで普段のこう、まあ、お稽古とか、まあ、その準備の仕方というか、まあ、そういうのが現れてこう再現精密性みたいなクラマーさんとこうあんまりこうあの最終的に作り込まないっていうような大五郎さんっていう、まあ、その違いがすごく感じましたそうですねあのこの会場のやっぱ雰囲気もありますんであの作り込むよりその,その場の雰囲気というか。あのこ,こっちから見た世界じゃないと分かんないじゃないですかやっぱこれそうです、ね、舞台側から見る,です、ね、見る世界ってあるんですよ、はい、これはあの多分お客様とはまた違ったこっち舞,台舞台人から見る世界観っていうのがあるのであの今日はこの,この会場のこういった雰囲気だったんでこういう舞踊になったのかなっていうそれもまあ一期一会じゃないかなと思うんですけども。あと今日ちょっと特別にあの劇団の方に呼び出しお願いしまして、はい、あの大衆演劇の劇場の雰囲気きっと味わってくださったと思いますあのあれ私すごく好きなんですあのマイクパフォーマンスって言いますかあれ何か呼び方がありますかあ各劇団で違うと思うんですよこれは僕もなんかここ何年かであの劇団の理由っていうのがあるんですね例えば立花立花流のアナウンスの仕方というい、うん、いうかこれは各劇団によって違うんですよ、うん、そういったところも大衆演技のいろんな劇団を見る面白みでもあると思いますなるほどで実はですねあっという間にこう最後のトークセッションとなりましてそして時間もだいぶ迫っているんですがここでは、まあ、今回のテーマでまた温泉での公演について少し伺いたいと思います、はい、であの倉間さんは和倉温泉の専属劇団にいらっしゃるわけですが、はい、あの他の会場ですねその遊園地にあったあの綾山池の円形大,大劇場とかハウステンボスでもあの活動してらっしゃいましたし、まあ、そういうところと比べて何か違いとか魅力あるいは、まあ、ご苦労醍醐味などあれば教えていただければと思います。はいそうですね、加賀屋さんの中にある劇場ということでやっぱりあのご旅行に来られた方が旅先であこんな歌劇団があるんだっていう旅の思い出になるようなそんなステージを心がけておりますやっぱりあの先ほども言いましたけど一期一会っていうのがございますのでその毎回毎回毎日毎日のお客様に本当に感動していただけるようにはい心を込めてやっておりますそのやっぱり稽古はすごく詰められていますけれどやっぱそのライブ感というかお客様とのかわりみたいのもすごく感じます,すね、やっぱりその温泉は演者さんとお客さんの距離が近いってさっきもちょっとレクチャーでお話ししたんですが実際にその反応が役作りとか演出とかに反映されることっていうのもありますかそうですねやっぱりあの結構、雪月歌劇団は、まあ、今はちょっとコロナ禍なんですけども前はあのよく客席寄りっていうものがございまして最後のフィナーレ前にレジェンド・オブ・カガイの前になりますと皆様の客席を回って握手をしたりあと写真撮影を一緒にしながら一曲あの歌いながら楽しむという場面がございましてやっぱりお客様と近いのでそういう、はい、演出がなされていると思います。なるほど大五郎さんは劇場での公演だのセンターですよね、はい、ヘルスセンターとか温泉旅館での公演されていますが何か変えていることってありますかあのやはりちょっと共通するものがあってあの健康センターの場合はそれこそご旅行で来られる方多分大衆演劇があ,のあるってことを知って来られる方もいれば知らずに来て。時間が空いたからなんかお食事してたらおなんか始まったぞって見てくれる方もいらっしゃると思うんですでも僕たちはどっちかというとあのお客様に楽しんでもらうっていうよりもなんか自分としてはあの勝負と思ってますねあの見に来てくれたお客様がその劇場を見に来るんじゃなくて例えばお食事してる間にあなんか始まったぞっていうのが始まるんでそこでお食事の手をいかにこう止めてもらってこっちを見てもらうか。で見てもらってあこんな世界があるんだ面白いなってちょっと劇団見に行ってみようかなってそれ回数が増えて例えば公演先や来月は違う場所に行くんですってなったらそこまでじゃあちょ今度はちょっとそっちまであのその旅行じゃないけどそっちを見に旅行行ってみようかみたいなって言っていただけることが大事だと思うんで
あの健康センターはそういうあの勝負の場所だと自分たちは思っております。はい。やっぱりそういう知らない世界との出会いみたいなのがすごく提供される場だと思うんですよね。本当にだから最初の方の説明のところも聞いてましたけど、うん、あすごい僕もなんかすごく勉強になってモニター見てたんですけどあすごいね温泉地とこの演,演劇っていうかこうエンターテインメントっていうのはそんなにこう深くつながりがあるんだなと思うだから無限の可能性がありますよね、うん、正直言うと無限な可能性があるだから知らない方も知っていただく機会にもなるし。うんゼロが1になるって結構大きいじゃないですか、うん、だからゼロが1になるきっかけがあるのはそういった場所なのかなと思ってます、はい、でだいたい今1か月ぐらいずつこう巡業して,て、はい、そうです旅をしながらそれでいろいろなところでお客さんをつかんでいくっていうような活動をされていて、はいでまあ、毎月移動されているわけですけれど、はい、なんかご自宅はちゃんとあるんですよねはいあのもうほとんど忘れかけてますけど<笑>あったと思います自宅はい。<笑>あの子供の頃あの旅いじざではなくてあの温泉旅館の上駐所で,そうなんです昔はあの一時期あの一つの健康センターというか温泉施設の,あのそれこそ宴会場じゃないですけど舞台のところで上打ちの劇団だったんですよ、はい、でそれからまあ旅回りを始めて今ではこうやって東京だとか関西いろんなところを回していただけるようになりましたね,、うん、ですね尼瀬の,のホテルサンビレッジああはいそうですそうです尼瀬のホテルサンビレッジというね上打ちの劇団だったんですけど。で浜瀬温泉の菊太郎総座町の旅館も終わりでなんか去年大変な豪雨に見舞われましたが大五郎さんもチャリティーコンサート公演に出られたりとかして、はい、あの再建に向けて今力を注いでいらっしゃるお客様のおかげで本当に、はい、あの絶,絶望的な感じだったんですけども、うん、あのやっぱ光,光が少しずつ見えてきたかなというところで、うん、ほとんど自分たちの預けてた荷物も倉庫がてらだったんで流されたりとかしたんですけどもあの支えがあってなんとか光が少し見えてきたところでございます、うん、はいありがとうございますでその大五郎さんはこの旅をしながらお芝居をされてでその内容を決めるときに公演をする場所の地域色みたいなのって考えられますかあ考えますあ,あのすごく考えますどんな風にえ例えばですけど先ほどのお芝居のアドリブの件じゃないんですけども九州に行ったら九州の,あの方言を使ってみたりとかですね主に九州の人間なんで九州の方言とかは時々お芝居でもあるんですよそういった方言を使うお芝居とかもあったりするんでそういうのも織り交ぜたりとか例えばご当地のソングを入れてみたりとかそういったことは考えてますね。で九州の芝居、九州の大衆演技を見せてるみたいな意識っていうのもありなんですかああのやはりさっきも言いましたけどやっぱりこの気,気持ちが大事だと思うんであのもちろんあのう,まうまくやったり上手にやったりっていうことも大事だと思うんですけどまずはやっぱりあの一番最初はこの心から入るものじゃないかなと思いますのでそういった心の熱さを見せるのがあの、まあ、九州の大衆演技の,あの王道というか。根っ,この根っこにある部分なんじゃないかなと思ってそれは大事にしてます。はい、倉間さんは和倉の劇団として地域文化とはどんなふうに関わっていらっしゃいますかそうですね、えっとえっと、加賀屋の姉妹館に「あえの風」というあの旅館があるんですけどもそこに「浮き舞台」という舞台があそ,ちそちらにもありましてそちらの方で「えっと、地元のお祭りの青白祭というものを再現した舞をやらせていただいておりますそしてあと大友のやかもちっていうのはこ,のこれはあの石川のすごいなじみの方なんですけどもそちらの舞の方もさせていただいておりますそしてあのその公演はですね、えっと、地元の方の七尾まだらというものの共演とあと「五神女太鼓」というあの太鼓の共演もその歌劇団が先にして「七尾まだら五神女太鼓」これが一つのショーという形で浮き舞台でやらせていただいております。はい、それもある意味ちょっとレビュー的といいますかいろいろな演目がこう。一緒に一つの,、はいのそうですね、舞台になってという感じですよね。はい、でちなみに倉間さんはあの公演中ずっとまあ他の団員さんと和倉温泉に滞在されてるんですか。そうです。はい。四ヶ月間ずっと和倉温泉におります。<笑>はい。であの本当にあの設立か歌劇団の方はよくレビューを旅のお土産にというような素敵な言い方をされていてやっぱり和倉がホームでおもてなしをするというような感覚すごく感じます。そうですね、あの和倉が私たちの本当ホームだと思ってますので、うんうん、はい。で、なんかあの
お二人は自分たちのパフォーマンスのどういうところがこう温泉地に合っていて温泉客の方にお勧めしたいっていうふうに思われますかさっき言った通りで近さだと思うんですよそうですね<笑>お客様との,あの近さがだから本当にこのコロナ禍になってすごく複雑なんですよね正直な話をすると今までこの近さがあの面白かったりだとか例えば一生懸命やってこの汗水流してる、ね、姿を見てもらって頑張ってるなって言っていただけるようなそういった面白さもあったと思うんですけどもそういうのがやっぱり今なかなか難しい現状なんで少しでも早く光が見れてくれたらな嬉しいなと思うばかりですね。あのちょっとすでに時間が過ぎてしまっていてでもせっかくの機会ですのでお互いに聞いてみたいことなどあればお願いしますああのやはりこの毎日同じ演目をやられるわけじゃないですか例えば、はい、そ,のその期間中は、はい、あのどうやって自分のモチベーションを上げてるの僕たちはやっぱ毎日し違うことをやってああのな,なんだか知らないんですよ自分たちは多分リフレッシュしてる自分たちも。いるんだと思うんですけども。そうですね。えっと演出家の先生が作ってくださる作品ってすごくえっと雪月下の舞台って深いんですね。はい、で、四ヶ月間毎日こう今日はこうじゃないかこうじゃないかっていうふうに追求してもなんかまた新しくあここはこうだったんだという発見があるんです。それを毎日見つけて。えっと、初日から幕を開いて千秋楽にはもっとさらにグレードアップさあのする舞台をお客様に届けれるようにそれを日々あの努力して自分で発見して自分を高めていくってことで全然モチベーションは全然落ちないです私の中では。前1か月同じものを続けたりしたこともあったんですよ、はい、それこそやっぱり演出の,あの社長さんにつけていただいてで僕はその方に鍛え上げられたんですけどもでその方との思い出の曲が。今日の風の盆小歌でだからどうしてもここでやりたかった曲ではあるんですけどもああのだから自分のモチベーション今まで毎日変わるのが当たり前だったのが1ヶ月同じやることをやるってことになった時に、うん、あ途中で「今日何日目だっけ?」みたいな分かんなくなったりするんですよ。そんなのがあったのでだからすごい逆にあの同じものを続ける努力というか。同じものを続けながらモチベーションを保っていくというかそういう精神論になってくると思うんですけどもあのすごく尊敬するなと思いましたいえとんでもないです、うん、いやもうこちらこそでもあのそのアドリブの,あの舞台とか毎日演目朝昼あ昼と夜の演目を変えられるっていうのがその努力も素晴らしいなと思って、はい、そのイマジネーションですかその新しいアイディアが湧いてくるっていうのはどこから来るんですかいやあの常日頃からやっぱりあのテレビだとかあの今もう本当にさっきも言った通り何でも調べられる世の中なんであの意外とニュースとか見たりするんですよその日のニュースとかは。えー、か時事ネタとかを言えられたりとか、はい、あ素晴らしい。僕のお父さんが、まあ、な昔は本当に「新聞を毎日読みなさい」とか言うお父さんだったんでね。えー、そうそう新聞読んでいらっしゃるんですかそ読みなさいって言われたので、はい、それが癖づいて毎日こうニュース見たりとかなんかそういうのはあの意外と気にしてるのかもしれない自分なりに。素晴らしいですいやいやいやい。はい。ありがとうございます。では最後になりましたが、お二人から宣伝などありましたらお願いいたします。はい。いいですか。あえっ、ー、と私はただいまあの絶賛公演中でございまして、この大変な状況下でございますけれども、あの舞台自分の舞台をさせていただいております。えー、東十条の方に、えー、篠原演芸場というお芝居がございまして、そちらで公演をさせていただいておりまして、今月いっぱい、えー、公演させていただいておりますので、もしよろしかったら、えー、足を運んでいただきますれば幸せでございます。来月は、えー、兵庫県の明石というところに行きますので、まあ、文字通り旅役者で一月一月場所が変わって頑張ってまいりますので、ぜひこれを機会に覚えていただいただけたらと思っています。よろしくお願いします。はい、えっと、ただいま節月歌歌劇団の方なんですけども、えっと、今ちょっとコロナ禍ということで。えっと、シアターの方はちょっと休園となっておりますけども、でも。和倉温泉加賀屋の方は元気に営業いたしておりますので皆様そちらの方にご旅行で足をお運びいただけましたら大変幸いでございますどうぞよろしくお願いいたしますそ
それではちょっと時間が伸びてしまって申し訳ありません、えー、お時間過ぎておりますので本日はあの本イベントこれにて終了とさせていただきます倉間美代さん立花大五郎さん本日は貴重なお話ありがとうございましたありがとうございました,ました,ましたそしてご覧いただきました皆様もありがとうございましたでご興味を持った方あの大衆演劇の公演は今開催中ですので立花菊太郎劇団は今月が年内の最後の監督公演と伺っております,、はい、でございますので十条に足を運びくださいそして節月日歌劇団の公演はあの再開したらぜひあのまあ、今日はお一人でいらしていたのであの本当はこう娘役を華麗にリードされる姿とかですね,ですね<笑>、はい、あとこのリップシンクもこう全然わからないような見事な技術ですのでぜひ直接確認しに加賀谷さんにいらしてください、はい、よろしくお願いいたしますそれでは本日はどうもありがとうございましたありがとうございました<笑>今ってお写真とか撮って大丈夫ですかあのツーショット撮りたい方がいらっしゃったら<笑>ぜひ。